Okay, Assalamu alaikum everyone. I welcome all of you to Mentor Brothers. As camera, we will be MCQ practice. We will be able to practice MCQ practice. We will be able to practice MCQ practice. So, we will be able to practice A is equal to 2i plus 3j vector t. Y is equal to 2 degree. So, we will be able to practice MCQ practice. We will be able to practice MCQ practice. अमरत पूरा बेसिक टेट तो जो ती देखी तो ये टा होलो डॉट प्रोडक्ट थे के आशा एक टाइम से क्यों चिलो तो तुमरा तो जानो जे ए डॉट बी शोमन शोमन होलो मोरुला सब ए मोरुला सब बी कॉस थीटा माने थीटा टा की ए आर बी जी भेद टोटा आसे इधर ऑन तुम भूत तो कौन तय ना एवं ए डॉट बी ए इटा उल्लेखा किंतु जेते पारे। आर बिफोर एप्रोचिंग टू द प्रॉब्लम, अमरा जो द आरो किचु नॉलेज एक टू गेन कोरी, देखो कॉस थीटा जे होता आच्छे, थीटा मान जो द इन केस ऑफ 90 डिग्री होय, ताहोले किंतु ख्याल करे देखो, ए डॉट बी एर मान कतो आच्छे, शून्य आच्छे, तार मने दुइटा भेक्टर जो द तालेदे डॉट कुनेर मान को तो हवे शुन्नो। अच्छा चलो, तो ए में एक तक की भावे करा जाते पारे, हम लोग जो भी चिंता करी, ए एक तक भेक्टर दा आच्छे, आर एक तक तो भेक्टर दा आने। इन तो बोल से ना वाई ओके साथे, ताई तो, वाई ओके साथे जो तो बोल से, तुम्ही मने मने किन तो बी एक तक भेक्टर धोरे नी आर इनटू होलो जे आको भेक्टर। एको ना हमरा तो एक तर जिनिस जानी कि जानो बोलो तो जे आई डॉट आई अथवा जे डॉट जे अथवा के डॉट के ये गुला समान समान की है बोलो तो जो दे अमी एक तो कोरे देखा है जे आई डॉट आई समान समान की जे एक तर भेक्टर इधी के जाच्चे उच पॉर्बोर्टी भेक्टर टाउ इधी के थीटा ताहोले देखो इटर मान जो तो थीटर मान जीरो डिग्री आर्सेस है हम जो तो थीटर मान टा बो उसी ए दे ताहोले लो कॉस जीरो डिग्री मान वन आरे गुलाउ तो एको भेक टूडी ताई इटर मान बोला जेते परे वन तले आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के शॉप भी वन हो बे आर जो तो हम अमी बोली जे आई � एकुला समान समान किंतु पता होगा बोलो तो जीरो क्या नो कारण तुम लोग जानो जो ती मैट्रिक बिन्ना शे जो ती इटा एक्स कोऑर्डिनेट होय इटा वाई कोऑर्डिनेट होय एवं जेड कोऑर्डिनेट इटा होय तो हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट बोरा बोर एको भेक्टर के आई धोरी वाई कोऑर्डिनेट बोरा बोर एको भेक्टर के जे धोरी जब दो इटा भेक्टर जो तो अंतर बुक तो को 90 डिग्री है ताहले इधर डॉट प्रोडक्टर मान को तो हवे बोलो तो जीरो हवे। From that line, I really can write it down जे i dot j is equal to j dot k is equal to k dot i and everything will be equal to zero. So these are the pre knowledge before approaching to the problem. तो आम्र जो तो आबार आम्र देशी प्रॉब्लम पे चले जाए ताले a dot b कोले की हवे ख्याल करे देखो two i इखाने तो जो तो आयर कोनो या नहीं तले two into zero तले तो zero ही होगे, so अमी लिख लाम ना तले three यार इखाने जो तो धरो j आ से तले three into one इटा तो तले a dot b अर्मान three आ से से ताईना बोलो, एर पौरे जो दे अम्रा इटु लोब्धी कोन एक टा बेक्टर है जस्ट लोब्धी बेर कोन शुद्ध टेटु देखी नहीं मोडुलस ऑफ a समान समान की है बोलो तो ज एज इट इज कॉल्ड दिस इज द फॉर्मूला पर जो तो हमारे टा एक टा दीमात्रिक आईआर जे बोरा बोरा से ताहले अमी लिखते पारी जे थ्री स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर आर जे रखो बोरा बोर तो वैल्यू नहीं तब इटा जीरो स्क्वायर तुम इतने लोग पारो ना दिलो पारो सो थ्री स्क्वायर नाइन एंड टू स्क्वायर इज कमिंग फोर शुद्ध जे आसे ये तो एक मोडुलस है मान अवश्य ही एक उप वेक्टर हो बेटा लिख लो हलो ना लिख लो हलो अलेस शेख अंत के जो दे अमित धरो ए डॉट बी शोमन शोमन आवारी टू कॉस्ट को रिश्तू टू टली की नहीं जे बी कॉस्ट थीटा 
আর এখান থেকে ধরো থিটার মানটা বের করা আমাদের টার্গেট তাহলে কজ ইনভার্স আচ্ছা এক সেকেন্ড মডুলাস দিয়ে নিই এখানে কজ ইনভার্স কি আসে বলো তো এ ডট বি মডুলাস অফ এ মডুলাস অফ বি তাহলে দেখো আমরা তো ইয়ার মানটা বের করেই রাখছি যে এ ডট বি এর মান কত আসছিল আমাদের ক্ষেত্রে ফ্রি আর মডুলাস অফ এর মান কত আসছিল রুট থার্টিন অ্যান্ড মডুলাস অফ বি এর মান কত আসছিল ওয়ান সো আমি ওয়ান গুণ আকারে লিখলেও হয় না লিখলেও হয় সো দিস ইজ আওয়ার অ্যান্সার যে ধরো কথার কথা যে ভেক্টরটা আমি নিয়েছিলাম ফর এন এক্সাম্পল যে ধরো এ সমান টু ওয়াই প্লাস থ্রি যে ভেক্টরটি ওয়াই অক্ষের সাথে কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করবে থেটা ইজ ইকাল টু কজ ইনভার্স থ্রি বাই রুট থার্টিন এখন যদি কোনো ক্ষেত্রে তোমার অ্যান্সারটা দশমিকে আসে ক্যালকুলেটারে তুমি চাইলে শিফট দিয়ে কনস্ট দিয়ে তো ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে থ্রি ভাগ রুট থ্রি লিখে দিলেই কিন্তু এটা ডিগ্রিতেও চলে আসবে যে ডিগ্রিতে হলে অ্যান্সারটা আসতে আসে হলো থার্টি থ্রি পয়েন্ট সিক্স নাইন ডিগ্রি অ্যাপ্রক্সিমেটলি ঠিক আছে তো এইভাবে করা যেতে পারে আর যদি চিন্তা করে দেখো এই অঙ্কটা যদি আমরা একটা শর্টকাটে চিন্তা করতে চাই তাহলে আমরা কি করব ধরো কথার কথা যে বললো যে উক্ত ভেক্টরটি এক্স অক্ষের সাথে কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে ধরো এই প্রশ্নটাই ওয়ায়ের জায়গায় আমি যদি এক্স দিয়ে দিতাম এবং শর্টকাটে যদি অ্যান্সার বের করতে চাই তাহলে তোমরা মনে রাখবা যে এই ক্ষেত্রে তো ডট প্রোডাক্টেরই সূত্র পড়বে থেটা ইজিক্যাল টু কজ ইনভার্স উপরে খেয়াল করে দেখো যেহেতু এক্স বলছে তাহলে এই ভেক্টরটার এক্সের মান মডুলাস অফ এক্সের মান আর নিচের দিকে খেয়াল করে দেখো তোমরা হলো যেই ভেক্টরটা দেওয়া আছে তারই মডুলাসের মানটা বসাই দিবে অর্থাৎ এখানে তো মডুলাসের মান কত আসছে আছে রুট থার্টিন সো এইভাবে কিন্তু শর্টকাটে এই টাইপের এম সিকিউগুলো করতে পারো আচ্ছা তোমাদের জন্য আমি একটা এম সিকিউ দিই তোমরা একটু কষ্ট করে এটা করে ফেলো এবং করে ফেলো কমেন্টে জানা দিও যে ধরো কথার কথা যে পি একটা ভেক্টর আছে সাপোজ সাপোজ পি একটা ভেক্টর দেওয়া আছে সেটা হলো টু আই প্লাস টু রুট থ্রি জে এই ভেক্টরটি এই ভেক্টরটি জে অক্ষের সাথে কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করবে উৎপন্ন করবে আই হোপ সবাই পারবা এবং অবশ্যই মেক শিওর যে তুমি কমেন্টে এটা অ্যান্সারটা জানিয়ে দিচ্ছ আচ্ছা তারপর এটা হলো তোমাদের টাস্ক ছিল তার পরবর্তীটা যদি দেখো আমি অপশনটা দিচ্ছি না জাস্ট করে যাচ্ছি যে দুইটা ভেক্টরের মান সমান তার মানে একটা যদি পি হয় আর একটা ভেক্টরও হবে পি এবং বলছে এদের লব্ধি একটি ভেক্টরের মানে রুট থ্রি কোন তার মানে লব্ধিটা যেটা হবে আর সেটা হবে হলো রুট থ্রি পি আমি ধরে নিয়েছি আসলে ওই ভেক্টরগুলো পি তাহলে তোমরা তো অবশ্যই সবাই হলো লব্ধি সূত্র জানো আর ইজ ইকাল টু রুট ওয়ার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার টু পি কিউ কজ আলফা তো আমি তো এখানে দেখো আমার যেহেতু দুইটাই সমান তাহলে আমি এখানে পি পি দিতে পারি টু পি ইন টু পি কজ আলফা তাহলে এখানে কি আসতে আসতে বলো তো পি স্কোয়ার পি স্কোয়ার টু পি স্কোয়ার প্লাস টু পি স্কোয়ার কজ আলফা তাহলে আমি যদি এখানে ধরো টু পি স্কোয়ার কমন নেই তাহলে ওয়ান প্লাস কজ আলফা এটা আস্তে আস্তে আর এর মান তাহলে দেখো আমি যদি এবার একটু একসাথে এদেরকে লিখি আর ইজ ইকাল টু রুট ওভার টু পি স্কোয়ার ওয়ান প্লাস কস আলফা এর পরবর্তী লাইনে দেখো আমি আর এর মান চাইলে বস বসিয়ে দিতে পারি কি ছিল যে কোনো একটা ভেক্টরে রুট থ্রি কোন আর রুট আছে আমি যদি উভয় পক্ষে টু স্কোয়ার করে নিই তাহলে এখানে তো স্কোয়ার রুটে কাটাকাটি যে চলে যাবে আর ওয়ান প্লাস কস আলফা তাই না তাহলে দেখো এটা কত হয়ে যাবে বলো তো থ্রি পি স্কোয়ার আর এটা টু পি স্কোয়ার কত হবে টু পি স্কোয়ার হবে আর এখানে হলো ওয়ান প্লাস কস আলফা তাহলে যদি পি স্কোয়ার পি স্কোয়ার তো কাটা যায় তাহলে ওয়ান প্লাস কজ আলফা সমান সমান হলো থ্রি বাই টু তাহলে কজ আলফা সমান সমান কত আসতে আসছে বলো তো কজ আলফা সমান সমান থ্রি বাই টু মাইনাস ওয়ান সো ইটস আলটিমেটলি কামিং হাফ তো তোমরা তো জানো যে কস কত ডিগ্রির মান হাফ হয় সিক্সটি ডিগ্রির মান তো আমি ডাইরেক্ট অ্যান্সারে লিখে দিলাম সো এইভাবে একটু 
মানে আমি তো পুরো অ্যাপ্রোচ দেখিয়ে ভেঙে ভেঙে করছি তোমরা এক্সামে আসলে ফার্স্ট ফার্স্ট করবা এবং কিছু থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্ট লাইন যদি মুখে মুখে বলি ধরো দুইটা ভেক্টর পি আর কিউ এদের লব্ধির মান কখন সর্বোচ্চ হবে এগুলো তো তোমরা জানো যে জিরো ডিগ্রি কোণে হলে আর লব্ধির মান সর্বোচ্চ হয় তারপর এক একশো আশি ডিগ্রি কোণে হলে লব্ধির মান সর্বনিম্ন হয় তখন হলো বড়টা থেকে ছোটটা বিয়োগ যায় তাই না তারপর ধরো এম সি কিউ লাইনে যদি কখনো জিজ্ঞাস করে যে নাল ভেক্টরের ক্ষেত্রে মান কখন হয় তো নাল ভেক্টরের ক্ষেত্রে তো মান অবশ্যই জিরো হবে কারণ কোনো ভেক্টরের মান যদি শূন্য হয় তাহলে তো তাকে নাল ভেক্টর বলে তারপর ধরো যদি ক্রস প্রোডাক্ট থেকে প্রশ্ন আসে লম্ব বিক্ষেপ উপাংশ থেকে কিছু যদি এম সি কিউ আসে আশা করি তোমরা ওগুলো পারবা ঠান্ডা মাথায় অ্যান্সার করবা যদি ক্রস প্রোডাক্টের একটু সূত্র বলতে হয় যে এ ক্রস বি এ ক্রস বি সমান সমান কী হবে বলো তো মোল্লাস অফ এ মোল্লাস অফ বি আর যেহেতু ক্রস প্রোডাক্ট ভেক্টর আসে সাইন থেটা আর ইটা একক ভেক্টর হলো দিতে হয় এখন যে বিষয়টা আছে এটাকে তো ওই যে নির্ণায়ক দিয়েও করা যায় যে তোমরা তো জানো যে আই জে কে এভাবে লিখো লিখে হয়তো বা এখানে এ এক্সের মান বসাও এখানে এ ওয়াইয়ের মান বসাও এখানে এ জেড এখানে বি এক্স বি ওয়াই বি জেড এভাবে করে হলো মান বসায় দাও এবং যেহেতু থিয়েটার মান সাইন জিরো ডিগ্রির মান জিরো তাহলে দুইটা ভেক্টর যদি কখনো সমান বলে তাহলে এদের ক্রস প্রোডাক্টের মান কত হয় বলো তো জিরো হয় এটা তো তোমরা জানো সো ফ্রম দ্যাট লাইন আমি যদি আবার সেই ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থাকে একটু ড্র করি এক্স ওয়াই জে এবং সেখানে তো ধরো আমরা আই জে কে ধরি এবং এদের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত কোনটা হলো নাইনটি ডিগ্রি করে হয় তাহলে আই ক্রস আই খেয়াল করে দেখো বা জে ক্রস জে বা কে ক্রস কে এগুলো কিন্তু সব কি হবে বলো জিরো হবে কেন কারণ হলো আমরা জানি যে আই ক্রস আই মানে কত আই আই সাইন থেটা সাইন্স জিরো ডিগ্রির মান কত জিরো সো আই ক্রস আই বা জে ক্রস জে বা কে ক্রস কে সমান সমান কিন্তু জিরো হয় বাট আই ক্রস জে সমান সমান কিন্তু কে হয় বা জে ক্রস কে সোজা কথা কি ওই যে তোমাদের বইয়ে একটা টার্ম আছে না যে ধরো কথার কথা যদি আমি এইভাবে ঘুরি তাহলে ধরো আই ক্রস জে সমান কে বা জে ক্রস কে সমান সমান আই বা কে ক্রস আই সমান সমান আবার জে হবে কিন্তু আমি যদি উল্টা যাই উল্টা যাই বলতে ধরো জে ক্রস আই বলি তাহলে তো ওটা অপোজিট অ্যাঙ্গেল হয়ে গেল তাহলে সেটা কিন্তু আবার ধরো কথা কথা মাইনাস কে হতো তো আমি যদি তোমাদের এই টপিকটা থেকে একটা ছোট্ট এম সি কিউ দেই আর কি যেমন ধরো কথা কথা জে ক্রস জে ক্রস কে এটা দিয়ে দিচ্ছি তাহলে দেখো এটা তোমরা প্রথমে যে ফার্স্ট প্যাকেটের ভিতরে যা যতটুকু আছে ততটুকু আগে ক্যালকুলেট করবা যে জে ক্রস কে আসলে কি হয় জে ক্রস কে হলো আই হয় তাই না আর এখানে তো জে থেকে যাবে এবং জে ক্রস আই সমান সমান লাস্টে কী আসবে বলো তো মাইনাস কে সো এরকম অঙ্কগুলা প্র্যাকটিস করলা কিছু এম সি কিউর জন্য তারপর ধরো যদি বলতে হয় যে কোনো একটা ব্যাসার্ধ ভেক্টরের সাথে প্রযুক্ত বলে ঠিক আছে প্রযুক্ত বলে যদি তোমরা ভেক্টর গুণন করো বা ক্রস গুণন করো তো করো তাহলে কি পাওয়া যায় তাহলে তো আমরা জানি সেটা হলো টর্ক পাওয়া যায় এরকম কিছু মুখস্থগত ডেফিনেশন টাইপ লাইন থেকে এম সিকিউ নর্মালি আসে তারপর দেখো যে যদি বলে দেয় যে এ একটা ভেক্টর এটা সমান ধরো কথা কথা ফাইভ বাই আর বি একটা ভেক্টর এটা সমান সমান হলো ওয়ান বাই ফাইভ বাই এখন এই দুইটা ভেক্টরকে পরস্পরের কিন্তু খেয়াল করে দেখো লম্ব বলা যেতে পারে কারণ এ ডট বি করে দেখো সরি 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 অপশনস আর যে মানে কোনগুলো নিচের কোনগুলো সঠিক হবে যে এই দুটাকে পরস্পর লম্ব বলা যাবে তারপর বিপ্রতিপ বলা যাবে আর হলো সদিশ বলা যাবে তো আমরা তো জানি যে লম্ব হতে হলে দুইটা ভেক্টরের ডট গুণনের মান দুইটা ভেক্টরের ডট গুণনের মান জিরো হতে হয় কিন্তু এইখানে তো খেয়াল করে দেখো দুইটা ভেক্টর যদি আমি ডট গুণন করি এ ডট বি এর মান আসতে আসতে কত ওয়ান তাহলে তো এটা অবশ্যই লম্ব হবে না আর বিপ্রতি ভেক্টরের ডেফিনেশন অনুযায়ী জানি যদি একটা ভেক্টর ধরো এ এক্স আই হয় আর একটা ওয়ান বাই এ এক্স আই হবে তার মানে হ্যাঁ এই দুইটা পরস্পরের বিপ্রতি ভেক্টর এবং ধরো সদিশ ভেক্টর তার মানে দা কারেক্ট অ্যান্সার হলো টু অ্যান্ড থ্রি তাই না
তারপর ধরো যে যেটা ভেক্টর এরকম দেওয়া আছে যে ধরো এ ভেক্টরটা হলো থ্রি আই টু জে প্লাস কে ও বি ভেক্টরটা ধরো হলো সিক্স আই মাইনাস এম জে প্লাস ফোর কে তাহলে বললো যে এম এর মান কত হলে ভেক্টর দুটা পরস্পর লম্ব হবে ও সমান্তরাল হবে মানে একবার লম্বরটা একবার সমান্তরালের টা ধরো জানতে চাইছে তাহলে দেখো লম্ব হওয়ার ইয়াটা কি বললাম একটু আগে যে এ ডট বি এর মান হলো জিরো হতে হবে তাহলে দেখো থ্রি ইন্টু সিক্স তিনশো কত আঠারো টু ইন্টু মাইনাস এম তাহলে হলো মাইনাস টু এম হচ্ছে এটা মাইনাস টু এম হচ্ছে আর ওয়ান ইন্টু ফোর তাহলে ফোর হচ্ছে সমান সমান জিরো তাহলে এইভাবে এম এর মান কত আসলো ইলেভেন তার মানে এম এর মান এগারো হলে পরস্পর লম্ব হবে আর যদি সমান্তরালের কথা জিজ্ঞাস করে তো আমরা তো জানি যে সমান্তরাল হওয়ার জন্য ব্যক্তি দুইটার ক্রস প্রোডাক্টের মান অবশ্যই কী হতে হবে জিরো হতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা যেটা করতে পারো একটা শর্টকাট হিসাবে যে তোমরা এই অ্যাপ্রোচে এম সি কিউটা করতে পারো যে এ এক্স বাই এ এক্স আচ্ছা আমি একটু উঠিয়ে নিই ডিভাইডেড বাই বি এক্স সমান এ ওয়াই ডিভাইডেড বাই বি ওয়াই সমান এ জেড ডিভাইডেড বাই বি জেড এই ফর্মুলাটা ইউজ করে শর্টেই করতে পারো তাহলে দেখো এ এক্সের মান আমাদের থ্রি আছে এবং এ বি এক্সের মান হলো সিক্স আছে সমান সমান এ ওয়াইয়ের মান কত আছে টু আর বি ওয়াইয়ের মান আছে হলো মাইনাস এম তো যেহেতু আমি এম এম এর এটা পেয়ে গেছি আর আমার লেখার দরকার নেই তাহলে ধরো কথা কথা আর আর ইগুন করলে মাইনাস থ্রি এম আর তিন ছয় হলো আঠারো তাহলে এম ইজ ইকাল টু হলো কাটাকাটি করলে মাইনাস সিক্স এক্স আছে তো মাইনাস সিক্স হলে হলো গিয়ে ভেক্টর দয় পরস্পর লম্ব হবে তারপর যদি ধরো যে এ ভেক্টরের উপর বি ভেক্টরের লম্ব অভিক্ষেপ লম্ব অভিক্ষেপ মানে তো বুঝোই তোমরা ছায়া যেমন ধরো কথার কথা এ ভেক্টরের উপর এর উপর বি এর লম্ব অভিক্ষেপ এটা জানতে চেয়েছি আমি সাপোজ তাহলে কি হবে বলো খেয়াল করে দেখো তো যে এর উপর বিয়ের ছায়া তো আমি যদি জাস্ট এখানে ছায়াটা চিন্তা করি এখানে যদি থেটা চিন্তা করি তাহলে এটা হলো ভূমি আর এটা হলো অতিপোষ তাহলে ধরো এই পুরো বি ভেক্টরটার ছায়া এ ভেক্টরের উপর কতটুক পড়বে এই ইয়েলো অংশটুক তাই না তাহলে এই ইয়েলো অংশটুকের মান কি দেখো কস সেটা দিয়ে যদি তুমি চিন্তা করো যে ধরো কথার কথা ইয়েলো অংশটার জায়গায় বক্স বসালাম আর বি বি ভেক্টর তো অতিবুজ কষ্টের রেজাল্ট ভূমি বাই অতিবুজ তাহলে ওই লম্ব বিক্ষেপ অংশটার মান কি আস্তে আসে বলো তো বি কস্তিটা তাই তো তার মানে মনে রাখবা যে যার উপরই বলুক না কেন যার লম্ব বিক্ষেপ বলবে সে কস্তেটা হবে তাহলে খেয়াল করে দেখো যে এটা সমান সমান যদি আমি বি কস্তেটা লিখি লেখা যাবে এবং এখানে মডুলাস দিতে হবে তারপর যদি কখনো মান বের করতে বলে আমি যদি এখানে ধরো এ ভেক্টরটা গুণ করে দিই তাহলে কি এটা উপরে এ ডট বি হয়ে গেলো আর নিচে হলো ধরো কথা কথা মডুলাস অফ এ হয়ে গেলো তাহলে এই এইভাবে কিন্তু করলে তুমি খুব ইজিলি এম সি কিউতে অ্যান্সারটা বের করতে পারবো ফর এন এক্সাম্পল ধরো আমি যদি ওনাদের একটা ছোট্ট অঙ্ক করে দেখাই যে এই লম্ব বিক্ষেপ রিলেটেড যেমন ধরো কথার কথা এ সমান সমান দিয়ে দিয়েছে যে টু ওয়াই প্লাস ফোর জে ফোর কে এই ভেক্টরের উপর ধরো বি একটা ভেক্টর দেওয়া আছে যে টু জে মাইনাস থ্রি কে এই ভেক্টরটা লম্ব বিক্ষেপ বের করতে তাহলে তুমি তো জানো যে বি ভেক্টরের লম্ব বিক্ষেপ জিজ্ঞাসা করছে আলটিমেটলি তোমার কি আসবে বি কস্তেটাই আসবে তো পুরাপুরি অঙ্ক না করে তুমি যদি ধরো কথার কথা মাথায় যদি আগেই ক্যালকুলেশন করে নিল যে এ ডট বি বাই মডুলাস অফ এ এ এতটুকু বের করলেই তো হচ্ছে তাহলে এর মডুলাস কত আসতে আসে রুট ওভার টু স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার আর এ ডট বি এর মান কত আসতে আসে এখানে আই আসে এখানে কোনো আই নেই তাহলে ওইটার জন্য জিরো এখানে জে আসে ওইখানে জে নাই তাহলে ওইটার জন্য জিরো আর এখানে ফোর আসে আর এখানে হলো কত মাইনাস থ্রি আসে তার মানে তিন চারা মাইনাস টুয়েলভ হবে আর কি তার মানে দেখো এইটা হিসাব করলে যেটা আসতে আসে সেটাই কিন্তু কি এই ক্ষেত্রে এ ভেক্টরের উপর বি এর লম্ব অভিক্ষেপ আবার যদি উল্টায় বলে তাহলে হতো এ কস্তেটা সেক্ষেত্রে আবার তুমি সূত্রটা ডেভেলপ করে নিতে আর কি তো যাই হোক এটা কত আসতে আসে মাইনাস টুয়েলভ ফোর স্কোয়ার হলো সিক্সটিন অ্যান্ড হলো ফোর সো ইটস রুট টোয়েন্টি আচ্ছা তো অনেকগুলো এম সি কিউ আবার করিয়ে দিলাম এই ছোট্ট এম সি কিউটা আবার তোমরা করে ফেললো তো ধরো কথার কথা এফ একটা ভেক্টর দিয়ে দিলাম সেই ভেক্টরটার সমান আমি দিলাম যে টু আই মাইনাস থ্রি জে আর আর একটা ভেক্টর দিয়ে দিলাম সেটা হলো থ্রি আই প্লাস ফোর জে মাইনাস হলো টু কে তো আমি জানতে চাইলাম যে ডাবলুর মান কত 
तो डब्ल्यू मैंने तुम्हारा जान क्च और आशा करी ये बेर करते पर तुम्हारा एवं तुम्हारा तो जो एफ आर आर रे जो डट कुल करी हलो कि उत्पन्न है क्च निर्माण पा जाए तैना अच्छा कार डाइार्जेंस जी बोलते हैं धर कथार कथा नैबलार साथ भेक्टर क्रस गुणन मान जिरो है तेल भेक्टर के बोले थी बोल तो अघूर्णनशील तईना ये लाइन टाइम मन रेखो एम सीपीओ ते आसते ही पे जो एक नैबलार साथ भेक्टर क्रस गुणन मान जिरो है अघूर्णनशील और सलिनयडल कौन बोले जो नैबलार साथ एक भेक्टर डट गुणन मान हलो जिरो है क्षेत्र तो? तो दागे दिए शुना ठीक है छोट छोट जो बेर भेतर मैथ गोलाना माथा प्रैक्टिस कर ल अच्छा तो ये अध्यय कि छोटो छोटे टपिक नहीं क्या कर लगे जो धरो चैप्टार टेने एक एम सी एक प्रैक्टिस करी जमन धरो कथार कथा सी आर एम एस एर सूत्र तो तुम्हारा जा तईना रूट ओवर थ्री आर टी वाई एम वगैरह कन्भार्ट कर लेखा जाए थ्री पी वि वाइम ये तो लेखा जाए बाट मना रखते हैं आर एर मान हल एट पॉइंट थ्री वन फोर और एम एर मान अवश्य वो गैसटार आणविक भर एवश्य के जी ते कन्ट करते अने के भूले जाओ धर कथा कथा सी एल टू गैसर हमें बल्लम जी आर एम एस बेग बेर करो पचिस डिग्री सेलसियस तापम्रा तो पचिस डिग्री सेलसियस तापम्रा बोले पचिस जो दुशो तियतर करते सब ही मन था क्योंकि क्लोरिने गसर आणविक भर तो एक ग्राम ग्राम के क्यों अवश्य के जी ते नहीं करते मैंने एक इंटू टेन टू दि पार माइनस थ्री एक्चुअलि ये करते हैं तो यही टपिगे जो धरो हमें जो एक एम सिक्यू तुम्हारे कराई हमें अपशनसगू लिखते सीना जस्ट आप प्रश्न लिखे कर दीची चूड़ान तापम्रा आदि तापम्रार कत गुण हम तापम्रार कत गुण हम गसर आर एम एस बेग द्विगुण हो ठीक है फुल फुल कथाटा लिखल ना तो ख्याल कर देख आप जस्ट कि करते सी वन बी टू समान समान रूट ओवर थ्री आर टी वन और एक ही गैस जेहेतु तेल एम है रूट ओवर थ्री आर टी टू बम है तो देखो सबा काटाटी जा रहा कि थे टी वन बी टू तै तो सी वन बी टू समान समान तेल जो एक जेहतु बोल से बेग द्विगुण है तेल कि बोलते परि जो सी वन जगह तो वन ही थको बाट सी टू मान टू सी वन तेल कत आस्ते आस्ते हाफ और यदि आस्ते आस्ते हलो रूट ओवर टी वन बी टू तर जो स्कोयर कर आर गुण कर दाओ तेल टी टू समान समान हलो फोर टी वन मैं गैसटार जो आदि तापम्रा चार गुण कर गैसटार आदि तापम्रा चार गुण कर आरम एस बेगर मान द्विगुण पा और यो एम बोझा जा कथार कथा धरो ये तो सी आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टी से ही भाव जो तुम चिंता करो तेल सी आर एम एस स्कोयर इज प्रोपोर्शनल टू टी ए चिंता कर ले खूब द्रुत तुम बुझे जावा सी आर एम एस बेग हल द्विगुण होते हम तेल तापम्रा टू टू स्कोर तो फोर है तेल चार गुण हो तपर जो जिज्ञासा करी तुम्हारे क्लोज रिलेभेंट टपिक परम शून्य तापम्रा कत बोल तो अच्छा जो धर अपन दी पर प्रश्न लिखी ना परम अच्छा लिखे फिली परम शून्य तापम्रा अने अने एकदम शिवरलि जान क्यों करो कि एकदम शेष टाइम एस हटात मैसटप कर बोलो देखो परम शून्य तापम्रा जे तापम्रा को गैस तत्व भावे आयतन की हो जाए शून्य हो जाए हलो परम शून्य तापम्रा बोले तईना एन खूब कन्फ्यूज हो जाओ अने के क्यों बोल तो आगे 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 चिंता करो कर अच्छा एबारे हमें दी जो ख्याल करो जो माइनस दुशो तिहत्तर डिग्री सेलसियस जिरो कलभिन तो अने के करो कि जिरो डिग्री सेलसियस दागे दिए आसो ये सठीक बोलो अवश्य ना जे जिरो कलभिन अथवा माइनस दुशो तिहत्तर डिग्री सेलसियस मैं दशमिक एक पाँच आ कि 
এই তাপমাত্রাটা কে পরম শূন্য তাপমাত্রা বলা হয় তারপর বয়েল চার্লস অ্যাভোকেটে যে সূত্রগুলো আছে বা তাদের সমন্বিত যে সূত্রগুলো আছে এগুলো ঠান্ডা মাথায় একটু প্র্যাকটিস করবা যেন এই ডিলেভেন যে ম্যাথগুলো আসে সেগুলো করতে পারো আর কি ঠিক আছে তারপর ধরো স্টিফিনের যে সূত্রটা আছে যে সেখানে আমরা কি জানি যে এই ল্যাম্বা गतिशक्ति कत गतिशक्त सूत्र की शिखसल टू थ्री बु गतिशक्ति कत এখন তোমরা তো জানো যে কথার কথা যে নর্মালি এক পরমাণু গ্যাস এক পরমাণু গ্যাসকে যেমন ধরো হিলিয়াম এই হিলিয়ামের জন্য গড়গতিশক্তির সূত্রটা হয় হলো থ্রি বাই টু কেটি আর দ্বি পরমাণু গ্যাস যেমন ধরো কথা কথা অক্সিজেন নাইট্রোজেন হ্যাঁ এই সবগুলোর জন্য ওই যে স্বাধীনতার মাত্রা চেঞ্জ হয়ে যায় তাই সূত্রটাও তো একটু চেঞ্জ হয়ে যায় ফাইভ বাই টু কেটি আর যদি ত্রি পরমাণু কোনো গ্যাস থাকে যেমন কথার কথা ধরো ওজন গ্যাস বা সিও টু গ্যাস সেগুলোর জন্য হলো সেভেন বাই টু নর্মালি কেটি হলো আমরা ইউজ করি তাই তো তো অক্সিজেন গ্যাসের প্রতি অনুর গর্গতিশক্তি কত হবে অবশ্যই যেহেতু এটা একটা দ্বি পরমাণু গ্যাস ফাইভ বাই টু কেটি হবে তাই না তারপর ধরো একটা ছোট্ট এম সি ধরো যদি আমরা করি যে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ধরো আমি সেভেন গ্রাম তোমাকে নাইট্রোজেন গ্যাস দিয়ে দিলাম হ্যাঁ নাইট্রোজেন গ্যাসের তোমার কাছে আমি কাইনেটিক এনার্জি মানে গতিশক্তিটা জানতে চাচ্ছি এখন অবশ্যই তুমি ওই যে কেটির সূত্র যাবে না তুমি এখন জাস্ট নর্মালি কেজি গেল থ্রি বাই টু এনআরটি আর এন এর তো আমরা খুব বড় একটা চেইন রিলেশন জানি যে ডাব্লু বাই এম তারপর ধরো ভি বাই বাইশ দশমিক চার তারপর এস ভি তারপর ধরো পি ভি বাই আর টি তাই না বা এন বাই এন এ এরকম বহুত বড় একটা চেইন রিলেশন বাট এখানে যেহেতু সাত গ্রাম আছে তাহলে ডাব্লু বাই এম ইউজ করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে তাহলে এন এর মান হলো সেভেন এবং নাইট্রোজেন গ্যাস তো আমরা সবাই জানি যে আঠাইশ হয় আর আর এর মান কত এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর আমাদের তো এসআই একক সব বসাতে হবে আর তিরিশ ডিগ্রি যেহেতু তাহলে তিনশো সরি কী হবে বলো তিনশো তিন দুইশো তিয়াত্তর যে যোগ করলে তাহলে ইভেন্চুয়ালি এটা কত আসতেছে হিসাব করো হিসাব করো নাইন ঠিক আছে বা বয়েলের সূত্রের যেই মানে চিত্রগুলো সেগুলো কিন্তু অবশ্যই একবার দেখেছে নর্মালি চিত্র দিয়ে কিন্তু আসে বা টি ইজিক্যাল টু বাই রুটু বার এল বাই জি সেগুলোরও যেই চিত্রগুলো আছে যদি ধরো কথা কথা যেমন চাপ আর আয়তন পরস্পরের কী ব্যস্তানুপাতিক তাহলে হলো এটা আয়তাকার অতিবৃত্তি হয় কিন্তু ধরো এখানে চাপ আছে আর এখানে হলো ভি ইনভার্সন আছে এরা তো পরস্পরের সমানুপাতিক তখন কিন্তু এরকম হয় আর এদিকে ধরো পি ভি আছে এদিকে পি আছে তখন তো সেটা কি এই রকম সমবেগের মতো অনেকটা স্টেট হবে বিকজ পিভি সমান কি কনস্ট্যান্ট আর এই এই জায়গায় কি তাপমাত্রা যেহেতু স্থির থাকে তাহলে এই রেক চিত্রগুলোকে বলা হয় লাইনগুলোকে বলা হয় আইসো থার্মাল লাইন আর সমতাপীয় রেখা তাই তো তারপর শিশির অঙ্ক রিলেটেড যে এমস ইয়া মানে অঙ্কগুলো আছে সেগুলো একটু অবশ্যই প্র্যাকটিস করে ফেলবা যেমন ধরো কথার কথা থেটা ইজিক্যাল টু থেটা ওয়ান মাইনাস জি জি তো ক্লসিয়াস সরি গ্লেসার কনস্ট্যান্ট ইন্টু থেটা ওয়ান মাইনাস থেটা টু তো ধরো পরিচয় তো থেটা তো শিশির অঙ্ক এটা তো তোমরা জানো আবার বলি জি হলো গ্লেসিয়ারের উৎপাদক এবং থেটা ওয়ান কত হবে থেটা ওয়ানটা হয় হলো শুষ্ক বাল্বের পাট আর থেটা টুটা হয় হলো সিক্ত বাল্বের পাট তাই না তাহলে ধরো যদি আমি একটা ছোট একটা অঙ্ক দিই যে কোনো একদিনে শুষ্ক ও সিক্ত বাল্বের পাট সিক্ত বাল্বের পাট 
যথাক্রমে তিরিশ ও আঠাইশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ঠিক আছে তো আর বলে দিলাম যে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গ্লেসারের উৎপাদকের মান হলো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে তুমি যদি জিজ্ঞাসা করি যে শিশির অঙ্ক কত হবে তাহলে থেটা ওয়ান কত তিরিশ জি তো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ বলেই দেওয়া আছে আর হলো থেটা ওয়ান কত থেটা ওয়ান ভর হলো তিরিশ আর থেটা টু কত থেটা টু হলো আঠাইশ তো এইভাবে বসা করলে ছাব্বিশ পয়েন্ট সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস তারপর ধরো আর্দ্রতা দিয়ে সৃজনশীল তো থাক থাকবে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সেখানে আর্দ্রতার মান বাড়লে কীরকম ফিল হয় কমলে কীরকম ফিল হয় এই রিলেভেন্ট টপিকগুলো কিন্তু খুব ভালোই স্ট্রং নলেজ নিয়ে যায় বা ধরো পিভি ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই থ্রি এম এন সি স্কোয়ার এটা থেকেই তো অ্যাকচুয়ালি সিআরএমএসের সূত্রটা আসছে তো এগুলো একটু ঠান্ডা মাথায় প্র্যাকটিস করে ফেলবা ঠিক আছে যেমন ধরো আমি বয়েল চালসের অনেক অঙ্ক প্র্যাকটিস করালাম না তোমরা একটু বাসায় এম সিপিও হিসাবে দেখে যেও যদি আমি একটা ছোট্ট একটা অঙ্ক দিই যে ধরো কোনো একটা আবদ্ধ সিলিন্ডারের তাপমাত্রা ছিল তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা থেকে তুমি বাড়াইছো বাড়ায়া হলো কত করছো বলো তো হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস উন্নীত করছো তাহলে চাপ কত শতাংশ বৃদ্ধি পাবে চাপ কত শতাংশ বৃদ্ধি পাবে এইটা হলো জিজ্ঞাস করছে তাহলে এটা তো বোঝাই যাচ্ছে রিলেশন কি চাপ আর তাপমাত্রা তাহলে হলো কি গেলু সাকারের সূত্র তাহলে পি টু বাই পি ওয়ান সমান হলো পি টু বাই টি ওয়ান তাহলে ধরো টি টু কত একশো সাথে দুইশো তিয়াত্তর যোগ করলে তিনশো তিয়াত্তর আর এটা হলো দুইশো তিয়াত্তরের সাথে তিরিশ যোগ করলে হলো তিনশো তিন তাহলে আমি পি টু ইজিক্যাল টু ওয়ান পয়েন্ট টু থ্রি ওয়ান ইন্টু কত পি ওয়ান লিখতে পারি আর কত শতাংশ যেহেতু বৃদ্ধি পাবে তাহলে কি কী করতে হবে বলো তো যে ডেল পি বাই পি ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে দেখো ডেল পি মানে কত ওয়ান পয়েন্ট ওই যে পি টু মাইনাস পি ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট টু থ্রি ওয়ান পি ওয়ান মাইনাস কত পি ওয়ান আর আদিত্য কত ছিল পি ওয়ানই ছিল ইন্টু কত হান্ড্রেড পার্সেন্ট তো কাটাকাটি করলে কত আসে তেইশ দশমিক এক পার্সেন্ট তো এই যে ধরো কথার কথা যে জিনিসটা তুমি জানো হ্যাঁ সেটাকে কিন্তু খুব ভালো কমান্ড নিয়ে যেতে হবে নাহলে তোমাকে কিছু এম সি কিউ খুব সমস্যা ফেলে দেবে একটু সময় খরচ করা ফেলবে সেক্ষেত্রে তো তোমার জন্য সমস্যা তাই না তো দুইটা অধ্যায়ের কয়েকটা টপিকের একটু এম সিকিউগুলো রিকল করে দিলাম বাকি অধ্যায়গুলো একটু করে নিও এবং সবাই সুন্দরভাবে সাবধানে ভালোভাবে পরীক্ষা দাও উইশ ইউ অল অফ ইউ হার্ড গুড লাক এবং যদি ভিডিওটা কার্যকারী মনে হয় তাহলে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও বিকজ এভরি সাবস্ক্রাইবার ইজ ইম্পর্টেন্ট টু আস and assalamu alaikum